జయ జయశంకర సంకల్ప క్రియా కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను మనోధైర్యంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో సంకల్ప శక్తితో అధిగమించవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు ప్రముఖ లైఫ్ కోచ్ ప్రొఫెషనల్ మనీ వెల్త్ బిజినెస్ ట్రైనర్ మ్యూజిక్ వాసు గారు వాసు గారితో లైవ్ లో మాట్లాడాలి అనుకునే వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న లైవ్ నెంబర్స్ కు కాల్ చేసి మాట్లాడండి అలాగే వాసు గారిని వ్యక్తిగతంగా సంప్రదించాలి అనుకునే వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న వాసు గారి వ్యక్తిగత నెంబర్ లకు కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని నేరుగా కలుసుకుని ఆయనతో మీరు ఆయనను సంప్రదించవచ్చు ఇప్పుడు వాసు గారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం వాసు గారు నమస్కారం అండి వాసు గారు మీరు ఈ సంకల్ప క్రియా క్లాసెస్ కి ఫీజెస్ ఎక్కువగా తీసుకుంటారని తెలుస్తుంది అంటే సామాన్యులు ఈ క్లాసెస్ కి అటెండ్ అవ్వాలంటే ఎలా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క లాయర్ ఒక్కొక్క కేసు కి పది లక్షలు తీసుకుంటారండి ఒక్కొక్క డాక్టర్ కూడా ఒక్కొక్క కోటి రూపాయలు తీసుకోవచ్చు ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ చేయాలంటే అలాగే ఒక ఫిల్మ్ యాక్టర్ కూడా ఒక అరవై రోజుల్లో షూటింగ్ చేయాలంటే ఇరవై ఐదు కోట్లు లేదంటే పది కోట్లు ఐదు కోట్లు తీసుకుంటారు ఒక కామెడీ యాక్టర్ కూడా ఒక గంటకు ఐదు ఐదు లక్షలు తీసుకుంటున్నారు అలాగే ఇది జీవితాన్ని నిలబెట్టే ఈ యొక్క సంకల్ప శక్తి అనమాట మీ ప్రాబ్లం ఏదైనా జయించవచ్చు ఒక తత్వజ్ఞానం ఒక బ్రహ్మజ్ఞానం ఇచ్చే దాంతో ఫీజు ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎందుకంటే నేను ఐదు సంవత్సరాలు రీసెర్చ్ చేశాను సింపుల్గా చెప్పాలంటే నా యొక్క యవనాన్ని నా యొక్క చాలా కార్యక్రమాలు పక్కన పెట్టి ఇది రీసెర్చ్ చేసి నేను చెప్తున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది వర్తబుల్ అనమాట ఇదే మీరు అమెరికాలో కానీ లేదంటే ముంబైలో కానీ నేర్చుకోవాలంటే ముప్పై నుంచి నలభై లక్షలు అండి మైండ్ మైండ్ వ్యాలీ బాబ్ ట్రాక్టర్ అనే కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ముప్పై నుంచి నలభై లక్షలు తీసుకుంటారు ఇదే కోర్సు అక్కడ చెప్పేది కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఈసారి నేను పేద ప్రజల కోసం ఒక స్పెషల్ క్రియా విధానాన్ని ఒక మినీ సంకల్ప క్రియ ఒక ఒక సంకల్ప క్రియ విధానాన్ని ఒక స్పెషల్గా సండే పెడుతున్నానండి యాక్చువల్లీ నా అపాయింట్మెంట్ ఫీజు పదిహేను నిమిషాల నుంచి ఇరవై నిమిషాలు మాట్లాడాలంటే ఐదు వేలు తీసుకుంటానండి అలాగే యుఎస్ యూకే వాళ్ళు నా దగ్గర నేర్చుకోవాలనుకుంటే రెండు లక్షల నుంచి మూడు లక్షలు ఛార్జ్ చేసేవాడిని నేను అలాగే ఇండియాలో ఎవరైనా నేర్చుకోవాలంటే నా దగ్గర లక్ష రూపాయలు కూడా ఫీజు ఇచ్చి తీసుకున్నారనమాట ఎందుకంటే పొలిటీషియన్స్ సెలబ్రిటీలు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి నేను నేర్పిస్తూ ఉంటాను ఒక సామాన్యుడు నా దగ్గరికి రాలేడండి ఎందుకంటే ఊహించుకోలేడు ఒక పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడాలంటే మీ దగ్గర ఐదు వేలు ఇవ్వాలా సార్ లేదంటే మీ దగ్గర ఒక రోజు క్లాస్ నేర్చుకోవాలి రెండు రోజులు క్లాస్ నేర్చుకోవాలంటే లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలంటే ఇవ్వలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ స్థోమత సరిపోదు అలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది నా ఫ్రెండ్స్ కానీ లేదంటే కొంతమంది ప్రేక్షకులు కానీ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కానీ నేను మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళు కానీ నాకు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మా టెలికాలర్స్కి సార్ ఇంత ఇంత పెద్ద ఫీజులు పెడితే మేము ఎలా నేర్చుకోవాలి ఈ జ్ఞానం అనేది అందరికీ పంచాలి కదా సో మరి అలాంటి వాళ్ళ కోసం అలాంటి పేద పెద్దల కోసం మరి ఒక ఫీజు పెట్టండి తక్కువలో ఒకసారి క్లాస్ రన్ చేయండి అంటే నేను వన్ ఇయర్ నుంచి అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తానండి ఈ సండే నేను పెడుతున్నాను దీని మినీ సంకల్ప క్రియ అనమాట వన్ డే క్లాస్ ఉంటుందండి ఉదయం పదికి స్టార్ట్ అవుతుంది సాయంత్రం ఐదు వరకు దీని ఫీజు అక్షరాల నైన్ అండి ఎందుకంటే దీని ఇంత తక్కువ దీని పది రేట్లు నా ఫీజు ఉండేది అక్షరా లక్ష రూపాయలు కూడా నేను తీసుకుని క్లాస్ చెప్పాను ఎందుకంటే ఇది అంత విలువైందన్నమాట అంత బ్రహ్మజ్ఞానం తత్వజ్ఞానానికి సంబంధించింది సో ఈసారి ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకి కేవలం నైన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కే వాళ్ళకి చెప్తానండి వాళ్ళకి మంచి లంచ్ ఉంటుంది టీ స్నాక్స్ వాళ్ళు నాతో హ్యాపీగా లంచ్ చేస్తూ టీ స్నాక్స్ తింటూ హ్యాపీగా నాతో మాట్లాడచ్చు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఏ క్రియలు వస్తాయంటే నీ ఏదో ఒక క్రియ చెప్తానని కాదండి మొత్తం అన్ని క్రియల గురించి చెప్తాను అంటే మీకు డబ్బు ప్రాబ్లం ఉంటే మహా ఐశ్వర్య క్రియ అండి పవర్ఫుల్ మనీ మ్యాగ్నెట్స్ అలాగే మీకు హెల్త్ ప్రాబ్లం అయితే హెల్త్ మిరాకిల్స్ క్రియ రీసెంట్గా నేను కిడ్నీ ఫెయిల్ అయ్యే వరకు కూడా నేను క్లాసెస్ చెప్పాను అనమాట అలాగే మీ పిల్లలు చదవట్లేదు అంటే జీనియస్ క్రియ మీరు ఏదైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ కానీ సివిల్స్ కానీ కొట్టాలి అంటే జీనియస్ క్రియ అలాగే మీరు మీకు పిల్లలు అవ్వట్లేదు లేదు అంటే కళ్యాణ క్రియ నాకు పిల్లలు పుట్టట్లేదు అంటే సంతాన క్రియ ఈ అన్ని క్రియలు చెప్పి ఒక్కొక్క గంట అన్నారు ఒక్కొక్క క్రియ చెప్తానండి అన్ని క్రియలు తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలకే ఈ సండే నేను క్లాసెస్ పెడుతున్నానండి హైదరాబాద్ లో ఇది రెండు రోజుల్లో ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలు అలాగే రెండు రోజుల తర్వాత ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి పదిహేను వేల రూపాయలండి ఎందుకంటే ఒక అద్భుతమైన జ్ఞానం పంచేటప్పుడు ఎవరైతే ఇమీడియట్ గా మీరు రీచ్ అవుతారో వాళ్ళకి ఇది ఇది రీచ్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ కేసు మేము రాలేకపోతున్నాం అంటే వాళ్ళకి కృతజ్ఞత భావం లేదు వారికి అర్హత లేదు వాళ్ళకి అదృష్టం లేదు ఇది నేర్చుకోవాలంటే కృతజ్ఞత భావం అర్హత అదృష్టం మూడు ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విహారయాత్రకి వెళ్తే రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఖర్చు పెడతాం
ఒక లక్ష రూపాయలు ఫీజు పే చేసిన ఒక వ్యక్తి నేర్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళ భార్యకి చెప్పకూడదు అది నా రూల్ అనమాట చెప్పినా పని చేయదు ఇప్పుడు ఇద్దరికి తక్కువ ఫీజుతో ఇద్దరు నేర్చుకుని వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వచ్చి నేర్చుకునే విధంగా కాన్సెప్ట్ అనేది డిజైన్ చేయడం అనేది జరిగిందండి ఇందులో ఎలా ఉంటాయంటే సమస్యలు మీకు ఎవరైనా చేతబడి చేసినా దాని గురించి నేను వివరిస్తాను అలాగే మీకు ఎప్పటి నుంచి నెగిటివ్ థింకింగ్ ఉన్నా మీ భర్త మిమ్మల్ని హింసిస్తున్నా మీకు ఎప్పటి నుంచో ఎవరు అప్పు ఇవ్వ మీరు అప్పు తీర్చలేకపోతారా మీ అప్పులు ఎవరు ఇవ్వలేకపోతున్నా ఎనర్జీ ఫ్లో టెక్నిక్ ద్వారా చేయొచ్చు అలాగే మీ భర్త ఇబ్బందులు లేదంటే ఎటువంటి మీ పిల్లలు చదవలేకపోతున్నారు మందబుద్ధి మీరు ఏదైనా ఒక పని చేయాలనుకుంటున్నారు అది కూడా చేయొచ్చు ఇక్కడ చాలా మంది నాకు ఒక మూడు క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారండి సార్ ఈ హిందువులు మాత్రమే నేర్చుకోవాలా క్రిస్టియన్స్ నేర్చుకోకూడదా ముస్లిమ్స్ నేర్చుకోకూడదా అని అడుగుతున్నారు నేను ముగ్గురు ముగ్గురికి చెప్తున్నారండి సబ్కా ఏక్ మాలికే అందరూ ఒకే దైవం అందరూ ఒకే అద్వైతం అనమాట నేనేంటంటే ఇది ముగ్గురికి పనిచేస్తుందండి ఏదో మంత్రాలు చెప్తారో ఆ విధంగా ఉండదండి ఇక్కడ ఇక్కడ హిందువుస్ నేర్చుకోవచ్చు క్రిస్టియన్స్ నేర్చుకోవచ్చు ముస్లిమ్స్ నేర్చుకోవచ్చు నేను ఈ ముగ్గురికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను అనమాట నేను చెప్పేది ఏంటంటే సంకల్ప శక్తి నేను పూజ చేయండి లేదంటే మంత్రాలు చదవండి ఇది చేయండి అని చెప్పట్లేదు ఒక సంకల్ప శక్తి మీలో ఉన్న సంకల్ప శక్తి మీలో ఉన్న ఒక పవర్ఫుల్ సూపర్ ఎనర్జీతో మీరు ఏదైనా సాధించుకోవచ్చు అనమాట అదే ఇదే ఒక సంకల్పం అండి ఆ సంకల్పాన్ని ఏ విధంగా రిలీజ్ చేయాలి ఎటువంటి థాట్స్ పెట్టుకోవాలి ఏ విధంగా విజువలైజేషన్ చేయాలి ఏ విధమైన అఫర్మేషన్ చేయాలి అని చెప్పేది ఈ సంకల్ప క్రియలో రేపు వచ్చే ఆదివారం నేను చెప్తున్నాను ఇది పేద ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం అని స్పెషల్గా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మ్యూజిక్ వాసు గారు ఎప్పుడు ఎక్కువ ఫీజులు తీసుకుంటారు ఎక్కువ అపాయింట్మెంట్ ఫీజు తీసుకుంటారు అనేది నిజమే కానీ ఈసారి మీ కోసం అని తక్కువగా పెడతాను ఇది సదా అవకాశం వినియోగించుకోవాలి సో అదండి సరే వాసు గారు ఎక్కువ ఫీజులు కట్టలేని వారి కోసం వాసు గారు వచ్చే ఆదివారం సంకల్ప క్రియ స్పెషల్ క్లాసెస్ చెబుతున్నారండి ఈ క్లాసెస్ కి అటెండ్ కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న వాసు గారి వ్యక్తిగత నెంబర్ లకు కాల్ చేసి ముందుగా అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని మీ పేరు నమోదు చేసుకోండి ఈ క్లాసెస్ ని మిస్ కాకండి ఈ సదవకాశాన్ని సద్వినియోగించుకోండి సరే వాసు గారు ఈ అసలు ఈ సంకల్ప క్రియ అంటే ఏమిటి అసలు సంకల్ప క్రియ దేనికి సంబంధించింది ఏ విధంగా మన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చుకోవాలి సింపుల్ అండి ప్రజలు అలాగే వాసు గారు ఇది మీరు చెప్పే ముందు కాల్ తీసుకుని కంటిన్యూ చేద్దాం హలో హలో నమస్కారం అండి హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి సరే వాసు గారితో మాట్లాడండి హలో హలో చంద్రశేఖర్ గారు చెప్పండి నమస్తే అండి చెప్పండి లేదండి ఒక్కరు మాత్రమే తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలు కట్టి యాక్చువల్ లక్ష రూపాయలు ఫీజు ఉండేది ఈసారి నేను పెడుతున్నాను తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలు ఒక్క పర్సన్ మాత్రమే మీరు మీ హస్బెండ్ మీ వైఫ్ వచ్చారు అనుకోండి మీ పిల్లలు వస్తే మీరు మీ వైఫ్ కి తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలు తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలు మీ పిల్లలు వస్తే ఐదు వేలు అండి ఎందుకు నేను ఇంత ఇంత తక్కువ పెట్టంటే కుటుంబం అంతా నేర్చుకుని చేశారు అనుకోండి ఇది ఇంకా ఎక్కువ పవర్ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సండే తర్వాత మళ్ళీ ఫీజులు పెరిగిపోతాయండి యాజ్ టీజ్ గా ఉంటే ఒక్కొక్క క్రియ ఫీజు పెరిగిపోద్ది ఇప్పుడు అన్ని క్రియలు కలిపి ఒక్కొక్క గంట అన్నారు చెప్పిన అన్ని క్రియలు చెప్తాను హెల్త్ గురించి డబ్బు గురించి ఇది ఫ్యామిలీ అందరూ వచ్చే విధంగా కేవలం పేదవాళ్ళ కోసం అనమాట మళ్ళీ నాకు రెండోసారి క్వశ్చన్ వేయకూడదు సార్ మీరు పేదవాళ్ళ కోసం ఏం చేయలేదు మీ జ్ఞానాన్ని పంచలేదు అని హైదరాబాద్ లో మీరు పిక్నిక్ వచ్చాం అనుకోండి ఏదో ఒక పిక్నిక్ మా ఫ్యామిలీతో వచ్చాం ఆదివారం హ్యాపీగా ఉదయం పది నుంచి సాయంత్రం ఐదు వరకు మీకు మంచి లంచ్ మంచి స్నాక్స్ తో హ్యాపీగా నేను మీతో పాటు ఉండి మొత్తం మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక పది ప్రాబ్లమ్స్ రాసుకొని రండి ముందు దాని గురించి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత క్లాస్ లోకి వెళ్తాను సో కుటుంబ సమేతంగా అందరూ వచ్చే విధంగా నేను చెప్తున్నానండి ఒకవేళ మీరు ఇద్దరు ఎవరైనా జాయిన్ అయితే మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ వాళ్ళకి ఐదు వేలు తీసుకుంటాను ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ మంది రావడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట ఇంతకు ముందు నేను ఒక్కొక్కరికి చెప్పేవానండి లక్ష రూపాయలు తీసుకొని చెప్పాను యూఎస్ యూకే వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ తీసుకొని చెప్పాను ఎందుకంటే ఒక ఎబ్రోల్ ఎక్కువ డబ్బు డెబ్బై ఐదు అంటే డెబ్బై రూపాయలు కదా మన డాలర్ రేటు సో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది మన ఇండియాలో కూడా నేను సెలబ్రిటీలు తీసుకున్నట్టు ఎక్కువ తీసుకొని చెప్పాను దానికి జిఎస్టీ కూడా మనం పే చేస్తాం కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరైతే తన మీద పెట్టుబడి ఎక్కువ పెట్టుకుంటారో ఇదే నాకు తత్వజ్ఞానం అని పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి నిజంగా జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇది ఇది చేసిన తర్వాత ఒక నెల రోజులు చూడమనండి వాళ్ళు 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 నెల రోజులు వాళ్ళు ప్రయత్నించమనండి వాళ్ళకి ఏమైనా అప్పులు ఉన్నా లేదంటే వాళ్ళకి అప్పులు రావాలన్న వాళ్ళకి డబ్బు రావాలని నెల రోజులు ప్రయత్నించమంటాను అప్పుడు ఫర్దర్గా నన్ను మళ్ళీ మన వేరే అడ్వాన్స్డ్ క్లాస్ పెడితే రమ్మంట
చాలా ఎక్కువ ఫీజులు తీసుకుంటారు ఎందుకంటే నాకు ఫాలోయింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సో ఈ సారి వచ్చేటప్పుడు ఏంటి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మీ దగ్గర స్లిప్ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఆ మెసేజ్ పెట్టుకోవాలి సో మీరు చెప్పి మీరు డబ్బులు వేసిన తర్వాత మా టెలికాలర్ ఫోన్ చేసి ఇలా మేము వేసాం ఏంటి అని చెప్పగానే వాళ్ళు సిస్టంలో ఫీడ్ చేసుకుంటారు అనమాట ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది వస్తారు కాబట్టి కాస్త కన్ఫ్యూజ్గా ఉండొచ్చు సో ఈసారి మన పేద ప్రజలు పూర్ పీపుల్ ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వినియోగం వినియోగించుకోవాలని ఇక్కడ ఇంకొక స్పెషల్ మీ కోసం ఏం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ అన్ని క్రియలు కలిపి చెప్తున్నాను ఒక్కొక్క క్రియకి నేను ఫీజు తీసుకునేవాని ఇక్కడ అన్ని క్రియలు అనమాట కుటుంబ సమేతంగా నేర్చుకుంటే మీ కుటుంబం ఒక బృందావనంగా ఒక అద్భుత ప్రపంచంలో ఒక ఇంద్రజాల ప్రపంచంగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇంకోటి నా దగ్గర నేర్చుకున్న తర్వాత ఇదే సబ్జెక్టు మీరు ఎవరికి చెప్పకూడదు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రూల్ నేను సంకల్పించుకునే చెప్తారు ఇది మీకు మాత్రమే కృతజ్ఞత కలిగిన వ్యక్తులకు మాత్రమే ఇది జరుగుతుంది అనమాట సో అది సరే వాసు గారు వాసు గారు చెప్పినట్లుగా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి ఈ సంకల్ప క్రియ క్లాసెస్కి అటెండ్ కాలేని వారి కోసం అంటే పేదవారి కోసం వాసు గారు వచ్చే ఆదివారం సంకల్ప క్రియ స్పెషల్ క్లాసెస్ చెబుతున్నారండి ఈ క్లాసెస్కి అటెండ్ కావాలి అనుకునేవారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న వాసు గారి వ్యక్తిగత నెంబర్లకు కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని మీ పేరు నమోదు చేసుకోండి ఈ సదవకాశాన్ని సద్వినియోగించుకోండి ఈ సంకల్ప క్రియ స్పెషల్ క్లాసెస్ మిస్ కాకండి సరే వాసు గారు మనం ఇందాక అనుకున్నట్లుగా సంకల్ప క్రియ అంటే ఏమిటి అసలు సంకల్ప క్రియ దేనికి సంబంధించింది మన సంకల్పాన్ని ఎలా నిర్వహించుకోవాలి వస్తున్నానండి సంకల్ప క్రియ అనేది కేవలం ఆలోచనల గురించి మీ నమ్మకం గురించి మీ ధైర్యం గురించి సంబంధించింది అనమాట మీ నమ్మకం మీ మైండ్ లో ఎటువంటి ఆలోచనలు రన్ అయితే ఆ విధంగా మీ యొక్క జీవితం అనేది ఉంటది కాకపోతే మీ ఆలోచనలు పెట్టుకుంటున్నాం సార్ మీ యూట్యూబ్ లో వీడియోలు ఫ్రీగా చూసేస్తున్నాం అయినా మాకు జరగట్లేదు అంటే మ్యూజిక్ వాసు సంకల్ప క్రియ అనేది యూట్యూబ్ లో కొట్టినట్టయితే చాలా వీడియోలు వస్తాయి మీరు అది చూడండి ఒక రెండు రోజులు చూసిన తర్వాత నా దగ్గరికి రండి సో ఎవరికైనా సంకల్ప క్రియ అనేది తెలియదు ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే యూట్యూబ్లో మ్యూజిక్ వాసు సంకల్ప క్రియ కొట్టినట్టయితే చాలా వీడియోస్ వస్తాయి సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది ఏంటంటే ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే ఒక ఉంగరం ఇచ్చాను అనుకోండి ఆ ఉంగరం పాడైపోవచ్చు నేను అలాంటివి చేయను ఒక నాకు చాలా మంది అడుగుతుంటారు పూజ చేయండి సార్ మీకు ఇన్ని లక్షలు ఇస్తాం లేదా ఉంగరాలు ఇవ్వాలి సార్ ఏదైనా యంత్రం ఇవ్వాలి సార్ అంటారు కానీ నేను అలాంటివి చేయనండి నేను ఏదైతే తత్వజ్ఞానం బ్రహ్మజ్ఞానం నువ్వు నీ ప్రాబ్లమ్ని ఏ విధంగా జయించాలి నువ్వు నీ యొక్క అంతర్గత శక్తిని నీ యొక్క మనోబల శక్తిని ఏ విధంగా బయట తీయాలి దాంతో స్నేహం ఎలా చేయాలి నీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి నువ్వు డబ్బు ఎలా సంపాదించుకోవాలి ఏ విధంగా సమస్యల నుంచి వచ్చేయాలి నువ్వు భర్త నీకు ఎంత ఇబ్బంది పెట్టచ్చు నీకు నీకు కోట్ల కోట్ల అప్పు ఉండొచ్చు నువ్వు ఎలా తీర్చాలి అలాగే నీకు రావాల్సిన డబ్బు బయట కోట్లు కోట్లు ఉండిపోయింది ల్యాండ్ లిటికేషన్ అవి ఎలా తప్పించుకోవాలి నీకు పెళ్ళి అవ్వట్లేదు పిల్లలు పుట్టట్లేదు నీ నీ భర్త నీ నువ్వు ఏది చే ఏది అనుకుంటే అది చేయలేకపోతున్నావు లేదంటే నీకు ఎవరైనా చేతబాడులు చేయొచ్చు నీకు ఎటువంటి అపోహలు ఉన్న ఎటువంటి సమస్య ఉన్న ఒకే ఒక్క రోజు అనమాట హైదరాబాద్ ఈ సండే రండి మీ యొక్క అన్ని సమస్యలకి ఆ రోజు అన్ని క్రియల గురించి వివరిస్తాను హ్యాపీగా మీకు మెటీరియల్ హ్యాపీగా మీకు బోర్డు మీద అంటే చాలా హైఫీగా ఉంటుందండి చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు హ్యాపీగా నేర్చుకోవచ్చు మీకు సమస్య వచ్చినప్పుడు సమస్య ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మీరు ఇంట్లో కూర్చొని హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు ఇది ఇతరుల మీద డిపెండ్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ కాదండి మీ మీద మీరు డిపెండ్ అవ్వాలన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎప్పుడైనా డబ్బు కావాలంటే ఒకళ్ళని అడగాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఇంట్లో తలుపులు వేసుకుని కూర్చొని క్రియావిధానం చేసుకున్నట్టయితే మీ థాట్స్ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎవరైతే మీకు డబ్బులు ఇవ్వాలో వాళ్ళు పుట్టేలా చేస్తాయి అనమాట ఆటోమేటిక్గా మీకు పరిచయాలు పెడితే ఆటోమేటిక్గా డబ్బు రిలీజ్ అవుతాయి మీకున్న బ్లాకేజెస్ కానివ్వండి మీకున్న కర్మలు కానీ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి దీని గురించి సబ్కాన్షియస్ మైండ్ గురించి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి అంతరాత్మ గురించి మీ యొక్క ప్యాటర్న్స్ గురించి కర్మ సిద్ధాంతం గురించి మొత్తం ఇందులో అన్ని వివరించడం అనేది జరుగుతుందండి ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయిస్తానండి అంటే ఇక మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఈ ఏ విధంగా మనకు మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఏ విధంగా చేయాలి ఏదో క్లాస్ లాగా ఉండదండి అందరూ నించుంటారు అనమాట అందరూ నుంచి ఒక పావుగట్ సేపు మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయిస్తాను అలాగే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను తీరీ చెప్తాను అలాగే వాళ్ళతో పాటు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి క్రియ విధానం అనేది నేర్పిస్తాను అనమాట సో ఈసారి చెప్పి చాలా స్పెషల్ గా డిజైన్ చేస్తానండి సరికొత్త కాన్సెప్ట్ అనమాట ప్రతి పేదవాడు ప్రతి కఠిన దరిద్రుడు కూడా కోటీశ్వర అవ్వాలి డబ్బు సంపాదించుకోవాలి అప్పుల నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి ఎటువంటి కోర్టు కేసు ఉన్నా బయటకు వచ్చేయాలి అనమాట ఎటువంటి భార్య భర్తలు మధ్య తగులు ఉన్నా బయటకు వచ్చేయాలి అలాగే ల్యాండ్ లిటికేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా బయటకు వచ్చేయాలి అనారోగ్యం ఎటువంటి క్యాన్సర్ పేషెంట్ కూడా వచ్చేయాలి ఇంకా అవసరమైతే ఏడ్స్ ఉన్నా ఆడు ఆడ
ఐఎమ్ హెల్దీ ఐఎమ్ ఏ బ్రెయిన్ నేను ధైర్యవంతుని చాలా ఆరోగ్యవంతుని చాలా ధనవంతుని ప్రపంచంలో నేను అందరికన్నా కోటీశ్వర అనుకుంటే రిజల్ట్ వస్తుంది కాకపోతే దానికి అంతము పూర్వము తెలియాలన్నమాట అలా అనుకుంటే ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకు రాదు మరి అందరూ అనుకుంటున్నారా కదా ఎందుకు రాట్ల గుళ్ళో పూజారి కూడా ఎందుకు క్యాన్సర్ తో చచ్చిపోతున్నాడు ఎందుకు అప్పులు బాధలు ఉన్నాయి ఎందుకు నిత్యం దేవుడికి పూజ చేస్తుంటాడు కదా అభిషేకాలు చేస్తా ఎందుకు అప్పులు బాధలు ఉన్నాయి ఇలా అనుకున్న గుళ్ళో చాలా మంది మంచి మంచి వ్యక్తులు మంచి మంచి లేడీస్ లో చాలా పూజలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు క్యాన్సర్ తో చచ్చిపోతున్నారు ఎందుకు వాళ్ళు బాధలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకున్నంత మాత్రాన రాదమ్మా దీనికి పూర్వము అంతము తెలియాలి మీ అంతరాత్మలో ఎటువంటి నమ్మకాలు పెట్టుకున్నారు మీరు ఎటువంటి థాట్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు మీరు ఎటువంటి నిత్య డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారు మీరు మీలో మీ యొక్క ఆలోచనలు ఎటువంటి మీ యొక్క అంతరాత్మలో ఫీడ్ అయ్యి ఉంది ముందు అది తెలుసుకోవాలన్నమాట అది మీకు మీరు ఎనలైజ్ చేసుకోలేరు మీరు ఒక్క ఒక్కసారి ఆదివారం దయచేసి క్లాస్కి రావడానికి ట్రై చేయండి ఇక మీ సమస్యలు ఏదైనా మీరు మీరు చేసుకోవచ్చారు అంటే నేను ఇంత తప్పు చేస్తున్నానా నేను ఇంత వ్యతిరేకంగా కోరుకుంటున్నానా ఇటువంటి అపోహ నమ్మకాలు పెట్టుకున్నానా ఒక విజువలైజేషన్ ఎలా చేయాలి మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఎఫర్మేషన్ అనమాట కేవలం ఎఫర్మేషన్ చేసినంత మాత్రాన సక్సెస్ అవ్వరు నో డౌట్ అనమాట నేను కొన్ని ఐదు సంవత్సరాల క్రితం చాలా ఎఫర్మేషన్ చదివాను కానీ అలా జరగదు దీనికి ఏంటంటే ఒక పవర్ఫుల్ క్రియావిధానం ఉంటుంది ఒక ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఒక సెట్ అండ్ వే ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒక జిమ్ చేస్తే కండ ఎలా పెరుగుతుందో అలాగే ఏదైనా ఒక ఒక మెడిసిన్ కనిపెట్టాలంటే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది అలాగే దీనికి కూడా ఒక ఫార్ములా అనమాట ఆ ఫార్ములా ప్రకారం చేస్తే కట్టిన దరిద్రుడు కూడా గొప్పవాడు అవ్వాల్సిందే ప్రపంచంలో గొప్ప గొప్ప ధనవంతులు అయ్యే ఏ ఫార్ములాను ఫాలో అయ్యారు గొప్ప గొప్ప స్పిరిచువల్ సైంటిస్టులు ఏ ఫార్ములాను ఫాలో అయ్యారు గొప్ప గొప్ప సైకాలజీ వ్యక్తులు ఏ ఫార్ములాను ఫాలో అయ్యారు కింద కోట్లు కోట్లు నష్టం వచ్చి మళ్ళీ జీరో నుంచి హీరో అయ్యేవారు ఏ ఎటువంటి ఫార్ములాను ఫాలో అయ్యారు అటువంటివన్నీ ఒక ఫ్రూట్ జ్యూస్ లాగా ఒక వన్ డేలో చెప్తున్నాను మాకు ఖచ్చితంగా ఇది మీకు నెక్స్ట్ మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట కాకపోతే మీ కుటుంబం అంతా అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఇక మీకు ఎఫర్మేషన్స్ ఒకటే కాదు మొత్తం అంతా చెప్తాను అనమాట సో అదండి సరే వాసు గారు వాసు గారు నిర్వహించే అంటే వచ్చే ఆదివారం వాసు గారు పేదవారి కోసం సంకల్ప క్రియ స్పెషల్ క్లాసెస్ నిర్వహిస్తున్నారండి ఈ క్లాసెస్కి అటెండ్ కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న వాసు గారి వ్యక్తిగత నెంబర్లకు కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని మీ పేరు నమోదు చేసుకోండి ఇంత మంచి అవకాశాన్ని మిస్ కాకండి ఈ స్పెషల్ క్లాసెస్ని మీరు కూడా అటెండ్ అయ్యి మంచి చేసుకోండి అలాగే ఒక ఆఫర్ ఇస్తున్నానండి ప్రజలు ఎవరైతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు జాయిన్ అవుతారో ఇద్దరు జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకి నేను ఐదు వేలు చొప్పున వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళ పిల్లలు వచ్చి జాయిన్ అవచ్చని ఎవరైతే నలుగురు జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకి ఇంకొక వ్యక్తికి ఫ్రీగా ఇస్తానమాట ఆఫర్ ఎందుకంటే ఎక్కువ మందికి చెప్పాలని నా కోరిక ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రజలు నేను ముస్లిం అండి నేను ఇది నేర్చుకోవచ్చా నేను క్రిస్టియన్ అండి ఇది నేర్చుకోవచ్చా లేదా నేను హిందూ అండి ఇది నేర్చుకోవచ్చా అనే డౌట్లు చాలా ఉన్నాయి ఇది ఏంటంటే అందరూ నేర్చుకునే విద్య అండి ఇప్పుడు నేను కూడా నేను ఒక మసీద్కి వెళ్తాను లేదంటే క్రీ చర్చ్కి వెళ్తాను లేదంటే గుడికి వెళ్తాను ఎందుకంటే సబ్కా ఏక్ మాలకి అందరికీ ఒకే దైవం అనమాట మీలో ఉన్న అంతరాత్మకి గురించి మీలో ఉన్న శక్తి గురించి నేర్పిస్తున్నాను మీరు ఏ కులం అయితే ఏంటి ఏదైతే ఏంటి మీరు ఏ దేవుణ్ణైనా నమ్మచ్చు కానీ మీకు మీరు ఉన్న ఒక క్రియా విధానాన్ని నేర్పిస్తున్నాను మీకు నిజ నిర్ధారణ తెలియజేస్తున్నాను అనమాట మీ అంతర్గత శక్తిని మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను అంటే మీరు ఏ పేరైతే ఆ పేరు అవ్వండి మీలో ఉన్న ఇంకొక మనిషిని తట్టి లేపుతున్నాను ఆ మనిషితో మాట్లాడమని చెప్తున్నాను ఆ మనిషితో స్నేహం చేయమని చెప్తున్నాను సో మీ యొక్క అంతర్గత శక్తి గురించి చెప్పేది అనమాట మీరు క్రిస్టియన్ అయి ఉండొచ్చు లేదా ముస్లిం అయి ఉండొచ్చు లేదంటే హిందూ అయి ఉండి ఎవరైనా ఇది నేర్చుకోవచ్చండి ఈసారి పెట్టే కోర్సు ఈ తక్కువ ఫీజు మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు పెట్టనండి వన్ ఇయర్ వరకు ఎందుకంటే నేను నేను ప్రొఫెషనల్గా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని అలాగే ఫైట్ మాస్టర్ని అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెన్సీ అనమాట సో ఈ మూడిట్లో నేను బిజీగా ఉంటాను నేను ఇందులో డబ్బు సంపాదిద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి నేను రోజు నేను తక్కువకైనా క్లాసులు చెప్పాలి సో నాకేంటంటే ఇందులో ఇందులో సంకల్పం పెట్టుకున్నాను ఒక గొప్ప మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలి ఒక గొప్ప ఫైట్ మాస్టర్ అవ్వాలి లేదంటే గొప్ప గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలి ఒక గొప్ప రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెన్సీ అవ్వాలి ఇందులో పెట్టుకున్నాను సో ఇందులో ఎక్కువ టైం ఇచ్చుకుంటూ ఉంటాను సో ఈ క్లాసెస్ వచ్చినా రాకపోయినా అనుకో అందుకే ఎక్కువ ఫీజులు పెడతాను అనమాట ఒకటి వచ్చినా లక్ష రూపాయలు పే చేయాలి అన్ని విధంగా పెడతాను ఈసారి ఎందుకంటే చాలా మంది నాకు క్వశ్చన్ వేశారు సో పేదవాళ్ళ కోసం మీరు తక్కువ పెట్టాలి మీకు మీకు మంచి జ్ఞానం ఇచ్చాడు దేవుడు సో మీరు 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 పెట్టాలి కదంటే అందుకే ఈసారి పెడతాను ఈసారి మరి వినియోగించుకోండి నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ వరకు ఇది పెట్టనండి ఈసారి ఏంటంటే ఒక్క రోజులోనే సబ్జెక్ట్ మొత్తం వాళ్ళకి ఇచ్చే విధంగ
చెప్తాను పాజిటివ్ ఎనర్జీ గురించి చెప్తాను ఈ అన్ని కలిపి చెప్తాను అనమాట సో ఎవరైనా ఒక దాంట్లో ప్రొఫెషనల్ అని అంటారు నేను ఈ అన్నిటి మీద రీసెర్చ్ చేశాను కాబట్టి ఆ రోజు ఒక్కొక్క గంటన్నర చెప్పిన ఈ అన్నిటి గురించి చెప్తాను అనమాట మీరు హ్యాపీగా నేర్చుకోవచ్చు ఇంట్లో తలుపులు వేసుకుని కుటుంబ సమేతంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని రేపు పొద్దున మీరు కారులో మీరు డబ్బు సంపాదించిన తర్వాత మీ పక్క వాళ్ళు అడగాలన్నమాట ఏంటి మీకు ఈ రిజల్ట్ రావడానికి కారణం అంటే అప్పుడు చెప్పండి మ్యూజిక్ వాసన అది వన్ మంత్ లోనే జరుగుతుంది అండి హండ్రెడ్ నో డౌట్ అనమాట అంత గంట పదంగా చెప్తున్నాను సో అదే సరే వాసు గారు ఎక్కువ ఖర్చు పట్టి ఈ క్లాసెస్ కి అటెండ్ కాలేని వారి కోసం అంటే పేదవారి కోసం మ్యూజిక్ వాసు గారు ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారండి వచ్చే ఆదివారం మ్యూజిక్ వాసు గారు నిర్వహిస్తున్న సంకల్ప క్రియా స్పెషల్ క్లాసెస్ కి అటెండ్ కావాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న వాసు గారి వ్యక్తిగత నెంబర్ లకు కాల్ చేసి మీ పేరు నమోదు చేసుకోండి ప్రేక్షకులందరూ ఇంత మంచి అవకాశాన్ని సద్వినియోగించుకోండి సరే వాసు గారు కాలర్ తో మాట్లాడదామండి హలో హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు మీరు టీవీ చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారా టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మాట్లాడండి లేదంటే కాల్ కట్ అవుతుంది చెప్పండి మీ పేరు లక్ష్మీనారాయణ ఫాస్ట్ గా ఫాస్ట్ గా అడగండి ఇంకా చాలా మంది ఆన్సర్ ఇవ్వాలి చాలా మందికి చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా అడగండి వెంకట రమణ గారు వాసు గారితో మాట్లాడండి త్వరగా మాట్లాడండి సార్ నమస్తే సార్ మీరు ఫాస్ట్ గా అడగండి ఎనర్జీగా ఉండాలి మనకి స్పీడ్ గా ఉంటేనే డబ్బు వస్తుంది ప్రాబ్లమ్స్ స్లోగా ఉంటే మనం ఈ ప్రపంచంలో డామినేట్ చేయలేము చెప్పండి ఫాస్ట్ గా ఆర్థిక పరిస్థితులు మీకు కోట్లు కోట్లు అప్పు ఉన్న పర్లేదు నా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు ఇరవై కోట్లు పది కోట్లు అప్పులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా వస్తారు చచ్చిపోతున్నా సూసైడ్ చేస్తున్నా అంటే ఇప్పటి వరకు ఒక ఇరవై మందిని ఆపి ఉంటాను యువతలు అయితే ఒక పది మంది ఆపి ఉంటాను యువకులు అయితే పెళ్ళైన వాళ్ళు అయితే ఒక పదిహేను మందిని ఆపి ఉంటాను ఎందుకంటే దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప శక్తి అనమాట మీలో అద్భుతమైన శక్తి ఉంది అది తెలియక మీరు సూసైడ్ చేసుకుంటానని అప్పులు బాధని అనుకున్నా ఆఫ్టర్ ఆల్ అప్పు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఇది నాకన్నా పెద్ద ఎక్కువ అన్నట్టు ఉండాలి కొన్ని వేల కోట్లు అప్పు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళతో పోలిస్తే మనకెంత మనకే అప్పు ఉంది మనకే ప్రాబ్లం ఉందని అనుకుంటాం ఒకసారి రైల్వే స్టేషన్ కో లేదంటే రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి చూడండి అడుకున్న వాళ్ళు బెగ్గర్స్ రైల్వే స్టేషన్ ఇల్లు లేని వారు హోమ్లెస్ పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళతో పోలిస్తే మనం హ్యాపీయే కదా సో మనకున్న దాన్ని మనం కృతజ్ఞత చెల్లించుకోవట్లేదు అనమాట ముందు మీకు ఉన్న వాటిని కృతజ్ఞత చెల్లించుకోండి ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక రోజు మీరు సండే ఒక పిక్నిక్ వెళ్లే విధంగా వచ్చే సండే మీరు హైదరాబాద్ రావడానికి ట్రై చేయండి వీలైతే మీ కుటుంబం అంతా రావడానికి ట్రై చేయండి ఈసారి మీ చాలా ఒక డిజైన్ చేసి చెప్తాను ఈ సద్వినియోగం వినియోగించుకుని హ్యాపీగా మీరు ఎటువంటి అప్పులు బాధలో ఉన్నాయి ఎనర్జీ ఫ్లో టెక్నిక్ నేను నేర్పిస్తాను అప్పులు ఉంటే అప్పులు తీరిపోతే మీకు ఎవరైనా డబ్బు ఇవ్వాలనుకుంటే డబ్బు ఇచ్చేస్తారు అంటే ఆటోమేటిక్ గా నేను చెప్పే రహస్యాలు మీరు మాత్రమే పాటించాలి మీరు ఎవరికైనా చెప్పినట్టయితే మీ శక్తి వాళ్ళకి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట ముందే నేను సంకల్పించుకుని చెప్తాను అనమాట ఇదేంటంటే అందరూ నేర్చుకునే విద్య కాదు ఏదంటే ఏం జరిగిపోతుంది ఉంగరం పెట్టుకుందాం లేదా నోమరాలు చేద్దాం లేదంటే జ్యోతిష్యం చేసుకుందాం ఏదో చేసుకుందాం అనుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మేము ఫెయిల్ అయ్యో మేము ఇంకా మాకు వేరే ఆప్షన్ లేదు అన్న వాళ్ళకి మ్యూజిక్ వాసు మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది లాస్ట్ ఫైనల్ గా మీరు పరిశీలించండి మీరు చేసే తప్పులు ఏంటో మీరు ఏ రకమైన ఏ రకంగా చేస్తే మీరు ఎదుగుతారు కేవలం నేను పూజలు చేయండి మంత్రాలు చదవండి అని చెప్పట్లేదు కేవలం మీలో ఉన్న సంకల్ప శక్తిని బయటికి తీస్తాను ఒక వన్ డేలో మీకు అర్థమైతే మీరు వంద మందికి చెప్తారు అనమాట ఈ యొక్క ఇంత శక్తి అయిన విద్య మాకు ఇంత అద్భుతంగా నేర్పించారని సో అదండి సరే వాసు గారు అలాగే మనకున్న మనోబలాన్ని అంతర్గత శక్తిని సూపర్ పవర్ని ఏ విధంగా బయటకు రప్పించాలి కష్టాలను ఎలా జయించాలి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ప్రజలకి ప్రతి ఒక్కరికి తనకు అంతర్గత శక్తి మనోబల శక్తి ఉందని నమ్మట్లేదండి ఇప్పుడు నాకు వచ్చే కష్టం చాలా పెద్ద కష్టం అనుకుని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు నేనేం చెప్తున్నా ఈ కష్టం ఎంత వెంట్రుకుతో అంత గోర్లో మట్టి అంత కాలి కింద వేసి తొక్కేస్తాను ఈ కష్టాన్ని ఈ ప్రాబ్లమ్ అంత శక్తి దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ నేను ఒక మనిషిని ఆఫ్టర్ ఆల్ అదొక సమస్య నేను నా ఫస్ట్ ఫస్ట్ అవర్ నా క్లాస్ లో ఏం చెప్తుంటే ముందు సమస్యను ఏ విధంగా అటాక్ చేయాలి సమస్యను ఏ విధంగా జయించాలి ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఏ సమస్య అయినా కానివ్వచ్చు మీకు మీకు ఎవరైనా శుద్ర పూజలు చేయొచ్చు చేత బళ్ళు చేయొచ్చు లేదంటే మీకు పెళ్లి అవ్వట్లేదు లేదంటే మీకు అనారోగ్యం కానివ్వచ్చు డబ్బులు అప్పులు ఏ సమస్య అయినా కానివ్వచ్చు ఆ సమస్యని ఎలా ఏ విధంగా జయించాలో వన్ అవర్ మీతో చెప్తానండి ఒక హాఫ్ అవర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను అనమాట ఇది మీకు జీవితాంతో ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే సమస్య లేని వాడు ఉంటాడా ఆ సమస్యను ఏ విధంగా జయించాలి వీళ్ళు నేర్చుకున్నారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళు హీరోస్ అయిపోతారు అంటే పక్క వాళ్ళతో పోలిస్తే అంతటి కొండంత ఆన్యాయ వ్యక్తులకి ఎటువంటి శక్తులు అయితే ఉన్నాయో ఆన్యాయుడు కూడా తెలియ
జ్ఞానం నేర్చుకున్న నేర్చుకున్నట్టయితే పూర్వం వచ్చే జన్మలో కూడా ఫార్వర్డ్ అవుతుంది ఈ జన్మ కోటేశ్వరుడు వచ్చే జన్మలో అవుతాడు లేదు ఈ జన్మను జ్ఞానవంతుడు అవుతే వచ్చే జన్మలో కూడా జ్ఞానవంతుడు అవుతాం ఎందుకంటే బ్రహ్మ జ్ఞానం తత్వజ్ఞానానికి మించిన శక్తి సంకల్ప శక్తికి మించిన శక్తి ఈ ప్రపంచంలో ఏ శక్తి లేదు మీరు ఎటువంటి పురాణాలు చదవండి ఆ ఒక్క కోటేసి నా జీవితాన్ని మార్చేసింది సంకల్ప శక్తి బ్రహ్మ జ్ఞానానికి మించిన శక్తి మించిన శక్తి ఏ శక్తి లేదు సో అటువంటి శక్తి నేను ముందు నేర్చుకున్నాను సో అదేండి ఫిజికల్గా నా దగ్గర కొంత డబ్బులు ఉండొచ్చు కొన్ని లక్షలు ఉండొచ్చు కానీ కొన్ని వేల కోట్లు విలువైన జ్ఞానం ఉందన్నమాట అదే నన్ను వచ్చే జన్మకి కూడా నడిపిస్తుంది అలాగే ఈ జన్మ కూడా కొంత కొంతమందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేలా చేస్తుంది అనమాట సో అదేండి సరే వాసు గారు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి సంకల్ప క్రియ క్లాసెస్కి అటెండ్ కాలేని వారి కోసం పేదవారి కోసం మ్యూజిక్ వాసు గారు వచ్చే ఆదివారం సంకల్ప క్రియ స్పెషల్ క్లాసెస్ చెబుతున్నారండి ఈ క్లాసెస్కి అటెండ్ కావాలి అనుకునేవారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న వాసు గారి వ్యక్తిగత నెంబర్లకు కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మీ పేరు నమోదు చేసుకోండి ఇంత మంచి అవకాశాన్ని ఎవరు మిస్ కాకండి ప్రేక్షకులందరూ ఈ సద్ అవకాశాన్ని సద్వినియోగించుకోండి అలాగే వాసు గారు కాలర్ కాలర్తో మాట్లాడదాము హలో 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 మీరు టీవీ చూస్తూ మాట్లాడకండి హలో నమస్కారం అండి మీరు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మాట్లాడండి లేదంటే కాల్ కట్ అవుతుంది మీ పేరు చెప్పండి హలో శ్రీనివాస్ గారు వాసు గారితో మాట్లాడండి టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించండి ఫాస్ట్గా అడగండి ఎక్కువ సమాధానం చెప్తాను మీకు ఐ థింక్ లాస్ట్ కాల్ మీరే సార్ ఫాస్ట్గా అడగండి ఎక్కువ ఆన్సర్ చెప్తాను మీకోసం చెప్పండి అడగండి ఫాస్ట్గా అడగండి సరే 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 నాకు అర్థమైంది 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 ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఆన్సర్ మీరు కరెక్ట్గా వినండి వీలైతే మైండ్లో పెట్టుకోండి ఈ ఆదివారం ఈ ఆదివారం మీ వైఫ్కి ఎటువంటి అనారోగ్య ప్రాబ్లం అయినా కావచ్చు ఎటువంటి మందబుద్ధి అయినా కావచ్చు అలాగే మీకు ఎటువంటి అప్పుల బాధ ఉండవు కావచ్చు మీరు ఎటువంటి కఠిన దరిద్రమైన ప్లేస్లో కూడా ఉండొచ్చు అలాగే మీ పిల్లలు ఎటువంటి మందబుద్ధి అయినా కానివ్వచ్చు మీ పిల్లలు జీవితంలో సక్సెస్ అయిపో అవ్వలేకపోవచ్చు అలాగే మీరు సివిల్స్ కొట్టాలనుకున్నా లేదంటే ఏదైనా అవ్వచ్చు దానికి ఒక ఐదు రకాలైన క్రియలు ఒకేసారి చెప్తున్నాయండి నేను ఒక్కొక్కరికే లక్ష రూపాయలు తీసుకున్న రోజులు ఉన్నాయి మళ్ళీ ఫీజులు పెంచేస్తాను ఈసారి అన్ని క్రియలు చెప్పి ఒక్కొక్క క్రియ గంటన్నర చెప్పిన ఒక మంచి స్టార్ హోటల్లో లేదని వచ్చే జనం బట్టి వాళ్ళకి మంచి లంచ్ అది ఇచ్చి చెప్తున్నాను మీ పిల్లలు పెద్దలు కుటుంబం అంతా అన్ని క్రియలు ఇచ్చే విధంగా నేను చెప్తున్నాను అండి సో మీ భార్యకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా మీరు నేర్చుకోవచ్చు అలాగే మీకు మనీ గురించి మీరు నేర్చుకోవచ్చు మీ పిల్లలు నేర్చుకోవచ్చు ఎవరైనా సివిల్స్ కొట్టచ్చు లేదని గవర్నమెంట్ జాబ్ సంపాదించవచ్చు మీ బిజినెస్ పది రెట్లు పెంచుకోవచ్చు మీరు మీ సేల్స్ ని పది రెట్లు పెంచుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా అన్ని చెప్తున్నాను అండి సో ఈసారి మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి ఇది వన్ డే క్లాస్ అండి ఆదివారం ఉదయం పది గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది సాయంత్రం ఐదు వరకు లంచ్ కూడా నేను మీతోనే చేస్తాను సో బిఫోర్ మీరు వన్ డే ముందు వన్ అవర్ ముందు రావడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఆ వన్ అవర్ ముందు మీ సమస్య గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను అన్నమాట టెన్ ఓ క్లాక్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు వన్ అవర్ ముందు మీకు మీ సమస్యలు గురించి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ వన్ డే అయిపోయిన తర్వాత మీకు అందరికీ ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ పెడతాను అందులో కూడా మీకు టచ్లో ఉంటాను అనమాట సో క్లాస్ అయిపోయింది వాసు గారు ఇంకా దులిపేసుకున్నారు అన్నట్టు కాదు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఎంతమంది వచ్చారో వాళ్ళకి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏదైనా స్పెషల్ గేమ్ టెక్నిక్ చెప్పాలని చెప్తాను అనమాట ఈసారి ప్రతి పేదవాడు మళ్ళీ సార్ ఎక్కువ ఫీజు తీసుకుంటారు తర్వాత మళ్ళీ మార్చేశారు వన్ వన్ వీక్ తర్వాత అంటే కుదరదండి మేము ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళకి మళ్ళీ వీడియో అనేది చూపిస్తున్నాను అనమాట సో ప్రతి పేదవాడు ఈసారి వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నానండి సరే వాసు గారు మాకు ప్రేక్షకులకు ఇంత విలువైన విషయాలు తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు వాసు గారు నమస్కారం ధన్యవాదాలండి చూసారుగా ఇది ఈనాటి సంకల్ప క్రియ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అందరికీ సెలవు జయ జయశంకర సంకల్ప క్రియ మ్యూజిక్ వాసు గారిచే హైదరాబాద్ బెంగళూరు వైజాగ్ లో సంకల్ప క్రియ క్లాసెస్ నిర్వహించబడును అలాగే యుఎస్ యూకే సింగపూర్ దుబాయ్ మలేషియా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కలవు మీకు ఉన్న సకల సమస్యల పరిష్కారాలకు ఆఫీస్ అడ్రస్ జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నంబర్ థర్టీ సిక్స్ బాబుఖాన్ రషీద్ ప్లాజా ఫోర్త్ ఫ్లోర్ బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ షాపింగ్ మాల్ ఎదురుగా మాధాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ పక్కన హైదరాబాద్ మీరు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ వన్ టూ వన్ సెవెన్ ఫోర్ జీరో సెవెన్ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జీరో త్రీ నైన్ వన్ డబల్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ డబల్ త్రీ డబల్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ డబల్ ఫోర్